வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் எல்லாருக்கும் வந்து மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சாதனை பெண்ணை தான் மீட் பண்ண போகிறோம் எல்லாருமே சாதனை பண்ணவங்க தான் ஏன்னா வீடை பார்த்துட்டு வீட்டில் இருக்கிற எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு அதுவே ஒரு பெரிய சாதனை தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லோரையும் வீட்டையும் கவனிச்சுட்டு வெளியில் வந்து பல துறையில் வந்து பெண்கள் வந்து சாதனை படைச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம மீட் பண்ண போகிறவங்க வந்து வீட்டையும் நல்லா பார்த்துட்டு வெளியிலையும் நிறைய சாதனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு என்ன தேவையோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை அவங்க வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அவங்கள தான் நம்ம இன்றைக்கி மீட் பண்ண போகிறோம் அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது இவங்களை ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ வரும்போது அவங்க அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வந்து அபரிமிதமான ஒரு வளர்ச்சி அவங்கக்கிட்ட நான் பார்க்குறேன் ஸோ இன்றைக்கி அவங்கள நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் ஷங்கரி அவங்க ஹெர்பல் நாப்கின் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள தான் நம்ம இன்றைக்கி மீட் பண்ண போகிறோம் வாங்க வணக்கம் சங்கரி வணக்கம் மகளிர் தின நல்வாழ்த்து நன்றி உங்களுக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இந்த மகளிர் தினத்தில் வந்து உங்களை நான் வந்து பேட்டி எடுக்கல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எதிர்பார்க்காத ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ஹெர்பல் நாப்கின் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாப்கின் அப்படின்னு சொல்லும்போதே நீங்கள் வந்து கடையில் கடையிலே ஆகட்டும் எங்கேயாவது போய் சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா சில சமயம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க பெண்களே அதை சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவாங்க அந்த 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 விஷயத்தை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணிங்க அது மட்டும் இல்லை எப்படி வந்து இதை தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணித்து ஃபஸ்ட்டு இதை தான் ஏன் ஆரம்பிக்கணுன்றது நான் சொல்லிடுறேன் ஆமாம் என்னை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தான் இன்டர்வியூவில் என் பேர் சங்கரி ஹெர்பல் நாப்கின் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி மலர் ஹெர்பல் நாப்கின்ஸுன்ற பேரில் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஆக்சுவல் நார்மல் ஃபஸ்ட் எங்கள் ஃபேமிலியில் நான் தான் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் நார்மல் டிகிரி முடிச்சுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நார்மல் மிடில் கிளாஸில் இருக்கிற மாதிரி ஜாப் ஜாயின் பண்ணி ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்து எண்டில் நான் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஏஎம் லெவலில் இருந்தேன் நான் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லெவலில் கிரேடுக்கு உயர்ந்தேன் அந்த டைமில் உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ ஃப்ரம் த பிகினிங்னு போதே நீங்களே தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ எல்லாத்தையும் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஒரு லெவல் வந்தேன் ஸோ அதுக்குள்ளே ஃபேமிலி பசங்கள் எல்லாம் அவங்களோட இது பார்க்கணுன்றதுக்காக சரி பசங்களுக்காக தான் என்னோடய ஜாப் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்க பின்னாடி இருந்தேன்ந்து படிச்சிட்டே வரும்போது லாஸ்ட் ஐட்டம் பாத்தீங்கன்னா நாப்கின்ஸ் னு போட்டு 500 to 800 இயர்ஸ் னு போட்டுருந்தது அது அந்த ஸ்லோகன் அடிக்கடி எனக்கு मंथலி मंथலி எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கும் என்னடா என்னடா அப்படினு சொல்லிட்டு இதுக்கு தான் நான் ஆரம்பிக்கும் போது தான் பிளாஸ்டிக் இல்லாமன் போய் அதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அத பத்தி தெரிஞ்சிக்கிட்டேன் இதுல எவ்வளவு கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு இதனால பெண்களோட ஆரோக்கியம் எப்படி ஸ்பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் இதுல ஏதாவது பண்ணலாமே அப்படினு ஆரம்பிக்கும் போது தான் ஃபைனலா நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் நானே கிரியேட் பண்ணல ஒன்னொன்னா நிறைய எனக்கு இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டது என் கஸ்டமர்ஸ் தான் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல சக்சஸ் ஆக முடியாது ஐ நிறைய ப்ராப்ளம் நிறைய நெகட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணேன் அதுல இருந்து ஒன்னொன்னா சார்ட் அவுட் பண்ணி தான் நான் இப்ப நான் கொஞ்சம் கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறேன்னு நினைச்சிட்டு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் வேணும் <laughs> போது நிச்சயமா எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு சோ அந்த குழந்தைகளுக்காக ஒரு சைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்ப அது நல்லா போயிட்டு இருக்கு அது பசங்களுக்காக ஏனா பசங்க எல்லாம் பாத்தீங்கனா எங்க வீட்ல காலையில 6 மணிக்கு வந்து பெல் அடிக்குறாங்க பொண்ணு வந்து வாங்கல வைக்கல மறந்துட்டேன் கடையில வாங்கினா தூக்கி போடுறாங்க என்ன தூக்கி போடுறாங்க அந்த பொருள் வாங்க மாட்டேங்கறாங்க மா எனக்கு கொடுங்க 6 மணிக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏனா பசங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு பசங்க வேற எதுவும் விருப்ப பண்ணல ஏனா என்னோட மெயின் சவால் வந்து குழந்தைகளை மாத்தணும் ஏனா நம்ம வந்து பாத மாறி போயிட்டோம் ஏன்னா ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு மார்க்கெட்டுக்குள்ள இந்த ப்ராடக்ட் வந்தது நம்மளோட ஃபேமிலியில் நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளோட பாட்டிங்கள் கற்றுக் கொடுத்ததுல இருந்து நம்ம ரூட் மாறி போயிட்டோம் ஸோ நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளை பற்றி நம்மளை தானே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களும் நம்ம எப்படியாவது மாற்றிடணும் அவங்க அதே பாதையில் பழைய பாதையில் போக
வைக்கணும்ன்றது தான் நான் என் சேலஞ்சை எடுத்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி அந்த பசங்கள் அது மாதிரி சொல்கிறதா அந்த பேரண்ட்ஸும் அந்த கிராண்ட் மதர்ஸ்லாம் சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நியூ கேர்ள்ஸ் ஏஜ் அட்டன் பண்ணும்போது பார்ட்டிஸு சித்தி அத்தைங்கெல்லாம் வாங்கி கிஃப்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லும்போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அதையும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஏன்னா நம்ம கெமிக்கல் பேட் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன டிராபேக்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன ப்ராப்ளம்னு ஏன்னா நமக்கு மந்த்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிப்பு எரிச்சல் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் எல்லாருக்குமே அதை அடுத்து ஏன்னா பீரியட்ஸ்ன்றது எத்தனை நாள் ஆகணுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியல ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸில் ஆகணும் அது இப்போ யாருக்குமே மோஸ்ட்லி இருக்கிறதுல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எப்போ அது அது மாதிரி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் பேட் ஓடர் அதுக்கப்புறம் யூட்ரஸில் கட்டிகள் இன்றைக்கி பிசி ஓடி இல்லாதவங்களே கிடையாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புது புதுசாக பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா யூட்ரஸ் கேன்சர் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கர்ப்பப்பை உள்ள புற்றுநோய் அந்த மாதிரி பெரிய ப்ராப்ளம் சின்ன ப்ராப்ளம்னா நான் அது மந்த்லி நம்ம ஃபீல் பண்ணுற அரிப்பு எரிச்சல் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் வரைக்கும் லைஃபே ஸ்பாயில் ஆடுது தினத்தந்தியில் ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஆர்டிக்கலே படித்தேன் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னென்னா நம்ம இந்தியன் லேடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த லேடிஸ் தேர்ட் ஸ்டேஜில் தான் போயிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதே அவங்க அறியப்படுறாங்க அவங்களுக்கே தெரியல ஏன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜில் போனாக்கா அது கியூரபிள் பட் தேர்ட் ஸ்டேஜில் போகிறதால தான் நம்ம இந்தியன் லேடிஸ் வந்து அப் டு டெத் வரைக்கும் போகிறாங்க ஸோ ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க சொல்லி அதில் ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன் ஸோ அது என்னோடய எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்குமே நான் நெக ரெகுலராக அனுப்பிச்சிருவேன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் வேவ் யூஸ் அட் கெமிக்கல் இல்லையா இவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான நோய்கள்லாம் வந்து உடனேலாம் வந்துடாது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நம்ம ராங்காக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கெமிக்கல் நம்ம இன்னர் ஆர்கனை ஸ்பாயில் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ என்னோட ப்ராடக்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வே யூஸ் சர்ஜிக்கல் காட்டன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் கிளாத் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி எல்லாருமே ரீயூசபிள் பேட்னாலே வேணான்றாங்க ஏன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஹைஜீனிக்காக இருக்க முடியல வெயிலில் இப்போ முன்ன மாதிரி காய வைக்க முடியல எல்லாருமே எல்லாருமே அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்காங்க ஸோ யூஸ் அண்ட் த்ரோ வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ அதே மாதிரி யூஸ் அண்ட் த்ரோவில் தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நார்மல் கம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உள்ள ஹேர்பலும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இர்ரெகுலர் பீரியட் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த பேட் ஓடர் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அவங்களே ஃபீல் பண்ணி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களே எனக்கு சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஷார்ட் அட்டாக இருக்குது நவ் ஐம் கெட்டிங் மை பீரியட் வித் இன் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் எனக்கு அந்த பேட் ஓடர் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இரு இரு அரிப்பு எரிச்சல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நான் சொல்வேன் ஆறு மாதம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது ஒரு மாதம் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் டிஃப்ரெண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரிஞ்சிடும் அரிப்பு ஏன்னா பெரிய ஃபார்முலா கிடையாது வேப்பில இருக்கிறதுனால அரிப்பு எரிச்சல் நின்று போயிடும் துளசி இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பெரிய ப்ராப்ளம் நான் சொன்னதுலாம் வந்து கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கும் ஏன்னா நம்மளோட ப்ராப்ளம் வந்து பரவ விடாமல் பார்த்துக்கும் துளசிக்கு அந்த மகிமை இருக்குது நான் நெட்லேருந்து இதெல்லாம் சர்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தூ ஆலுவேரா எல்லாருக்கும் தெரியும் சில்னஸாக இருக்கும் பாடி நல்லா ஸோ ஒரு 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 கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ண உடனே நம்ம அந்த மென்ஸ்ரேஷனல் ஒரு டென்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஐயோ நான் இது ஆயிட்டேன் நம்மளே ஒரு ஒரு வேலை செய்யணும் ஐயோ இப்போ என்னால் முடியாது ஏதோ எனக்கு இந்த டேட் ஆகிடுச்சு நான் ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஒரு பிரேக் எடுக்க போகிறேன் அந்த மாதிரி இனிமேல் அந்த ஃபீலே இருக்க வேணாம் நம்மளோட ரொட்டீன் ஒர்க் மந்த்லி தேர்ட்டி டேஸும் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஒரு டென்ஷன் இனிமே இருக்காது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இதுக்கு எப்படி அவேர்னஸ் பண்ணுறீங்க நிறைய பேருக்கு எப்படி கொண்டு போகிறீங்க ரீச் பண்ணுறீங்க என்னோடய கஸ்டமர்ஸ்னு இல்லை எல்லாருக்குமே என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஐ எம் அ ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கமிஷன் கேவிஐசியோட ஃபேக்கல்ட்டி அவங்க சார்பாக காலேஜஸ்க்கு போயிட்டு பசங்களுக்கு ஹவு டு பி ஹைஜீனிக் அண்ட் மென்ஸ்ட்ரேஷனல் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே ஏன்னா பசங்களுக்கு இப்போ எதுவுமே தெரியல ஏன்னா என்னோடய சேலஞ்சு நான் சொல்ல இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பசங்களை நான் மாற்றணும்னா நான் காலேஜ் போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கேன் பட் பசங்களுக்கு இன்றைக்கி எந்த ஒரு இதுவுமே தெரியல ஹவு எவ்வளோ நாளில் பீரியட் வரணும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பீஸ்
பெரியவங்க ஆயிடுறாங்க பார்த்துருப்பீங்க ஒரு எட்டு ஒம்பது பத்து வயசுக்குள்ளேயே ஆயிடுறாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்குமா அவங்களுக்குன்னு உண்டான பேட் ஏதாவது இருக்கா டெஃபினட்டாக ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க இல்லையா அவங்க இல்லை டெஃபினட்டாக ஏன்னா இந்த சின்ன ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்தது இப்போ டென் இயர்ஸ் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த பிள்ளைங்களுக்காக தான் மெயினாக நம்ம இந்த எம் சைஸ்னு ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் மீடியம் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்பெசிஃபிக்காக கஸ்டமர்ஸோட ரெக்கமெண்ட் அவங்க அம்மாங்களாக சொல்லி இந்த மாதிரி என் பசங்களுக்கு எக்ஸல் செட் ஆகலை அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது சின்ன குழந்தையாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பண்ணதான் இந்த எம் சைஸ் நல்லா செட் ஆகுது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கும் போது கெமிக்கல் பேட்லேருந்து மாறும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து தேர் ஃபிட் டு வித் கம்ஃபர்டபுள்லாம் இருந்தாங்க அவங்க இப்போ குழந்தைங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக இது தான் நீ யூஸ் பண்ண வேண்டிய பொருள் நம்ம சொல்லும்போது அவங்க ஈஸியாக ஃபிட் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அதர் ஆப்ஷனே இல்லாமல் போச்சு ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஃபிட் ஆகிடுது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால் குழந்தைங்கெல்லாம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எனக்கு இதை தவிர வேறு எதுவுமே வேணாம்னு சொல்லி அவங்க ஸ்கூலில் சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாமே குரூப்பாக வாங்க ஆரம்பிச்சு அந்த மாதிரி ஸோ குழந்தைங்களை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப டஃப்பான ஜாப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் ஆயிட்டாங்க இல்லையா விங்ஸ் பிளாஸ்டிக் பேட் கெமிக்கல் அவங்கள மாத்து ப்ராக்டிஸ் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறது தான் எனக்கு பட் இப்போ அமேசிங் சேஞ்சஸ் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதை யூஸ் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து குரூப்பாக என்னோடய அப்பார்ட்மெண்ட்டே நான் மாற்றிட்டேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய சிஸ்டர் அக்கா தங்கச்சி வேறு வேறு ஊரில் இருப்பாங்க ஒன்றா வாங்கிட்டு இருவாங்க சென்னை பாம்பே அந்த மாதிரி கல்கட்டாவில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரியே மாற்றிட்டாங்க அவங்க அவங்கள இப்போ என்ன நான் போய் மாற்றுறது போயிட்டு இனிமேல் என்னோடய கஸ்டமர்ஸே மாற்றிடுறாங்க இனிமேல் அந்த பேட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது தான் யூஸ் பண்ணணும் இது இவ்வளோ பெனிஃபிட் எனக்கு அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இப்ப வந்து எந்த அளவுக்கு அது டெவலப் ஆயிருக்கு இதுக்காக என்னென்ன சர்டிபிகேஷன் ஏதாவது அதெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணீங்க எப்படி வந்து டெஃபினட்டா ஸ்டார்டிங்ல நான் மட்டும் தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது பக்கத்துல கொடுத்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க ஆமா ஆக்சுவலி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்களோட யூஸ்க்காக என்னோட என்னோட ஃபேமிலி என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக தான் நான் ஆரம்பித்தேன் பட் எங்கள் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க இல்லையா சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி தான் இது ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு நம்ம அந்த அளவுக்கு பெரிய லெவலில் ஆடு கொடுத்து அந்த மாதிரி பாப்புலர் ஆகலை ஃபீட்பேக் கஸ்டமர் தான் இப்போ என்னோடய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எனக்காக இப்போ ப்ரொமோட் பண்ணுறவங்க அவங்களோட ஃபீட்பேக்கு போயிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படி தான் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு இப்படி கேள்விப்பட்டு எனக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் ஆனாங்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்கிட்ட லேப் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி லேப் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அப்புறம் பிளாஸ்டிக் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு பயோடிகிரேடபிள் சர்டிஃபிகேட்டும் வச்சுருக்கேன் கம்ப்ளீட்லி பயோடிகிரேடபிள் இந்த ரெண்டு சர்டிஃபிகேட்டும் வச்சுருக்கேன் ஓகே நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கொடுக்கும்போது நானும் கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணேன் சென்னை <laughs> 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 பெங்களூர் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் ஷாப்லயும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆர்கானிக் ஷாப்ஸ்லயும் சோ எங்க போனாலும் एमआरपी ஒரே ரேட் தான் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் டபுள் எக்ஸ்எல் பாத்தீங்கன்னா 180 ரூபீஸ் एमआरपी ட்ரிபிள் எக்ஸ்எல் 250 ரூபீஸ் एमआरपी இது வந்து கொரியரும் பண்ணுவீங்க ஆ நான் கொடுக்க எனக்கு கால் பண்றவங்க எங்கனாலும் நான் அனுப்புவேன் கால் பண்றவங்களுக்கு நான் வேற எங்க இருந்து கால் பண்றாங்கன்னு கேட்பேன் சோ அவங்களுக்கு பக்கத்துல ஷாப் இருந்ததுனா அந்த ஷாப்போட कांटेक्ट டீடைல் அட்ரஸ் கொடுத்துருவேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் கொரியர் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வெச்சுக்கோங்களே அவங்களுக்கு கொரியர் ஃபீஸும் ಜಾஸ்தி ஆகும் அவங்க பக்கத்துலயே ஒரு பொருள் இருக்கும்போது அதுக்காக தான் ஏனா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான ப்ராடக்ட் கொரியர் வரணும்னா ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆகும் சோ அதனால பக்கத்துல போணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் என்ன எனக்கு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் கிடைச்சிருக்கு ஷாப்ல இருந்து சோ ஷாப்ல 200 பேக்கெட் அந்த மாதிரி சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன் not only in chennai tamil nadu la
யாரோடையும் போய் ஆர்டர் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ எனக்கு டைம் இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் வர ஆர்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் புது ஆர்டர்ஸ் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கேள்விப்பட்டு எங்களுக்கு கொடுப்பீங்களான்றவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் நான் மட்டும் பண்ணேன் இப்போ எங்ககிட்ட எட்டு பேர் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த ஹெர்பல் நாப்கின் வாங்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்படி நீங்கள் வாங்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வாரத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் வந்து அப்புறமா அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்களா ஒரு <laughs> 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 போது சொல்லியிருந்தீங்க ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்கம்மா எனக்கு என் ஒய்ஃப் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல இருக்கா கண்டிப்பாக அவளுக்காக நான் வாங்கணும்னு சொல்லி எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச நேரம் யோஜனை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஒய்ஃப் நான் அவருக்கு அவர் தான் நினைக்க முடியும் நல்லா இருக்கணும்னு அவர் ஃபோன் பண்ணி உங்ககிட்ட கேட்கறாருல இல்ல மேம் ஆக்சுவலி நிச்சயமா நான் இப்பவே சொல்ல வரேன் அது முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்க கேட்டீங்க ஏன்னா நிறைய லேடிஸ் வந்து இதை சில இன்னொன்னு கால் பண்ணும்போது லேடிஸ் ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்க பேசவே மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் நானே ஒரு லேடி அவங்க பேச மாட்டாங்க நிறைய பேர் அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்னோட ஃப்ரீயா பேச மேடம் <laughs> சிங்கப்பூர் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> விஷயத்தைப்படுறோம் <laughs> நானும் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் உங்களோட இன்டர்வியூ வரும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியாது என்னோட ப்ராடக்ட் மட்டுமே நீங்கள் பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி என்னை நம்பிக்கை வச்சு கூப்பிட்ருந்தீங்க உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் நான் எல்லாருமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருப்பேன் நம்புகிறேன் என்னை உங்களுக்கு தெரியாத போதே என்னை கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது என்ன எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல எதுவுமே எதிர்பார்க்காம ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுன்ற ஒரே ஒரு நம்பிக்கையில் அவங்க கூப்பிட்டு என்னை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க ஸோ ரொம்ப அதுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் நிறைய பேர் எனக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து கரெக்டாக டெலிவரி பண்ணிட்டீங்க அவங்க போ ஃபோன் எடுத்தவுடனே டக்கு டக்குன்னு வந்து எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டெஃபினட் ஆகி ஏன்னா என்னை நம்பி நீங்கள் இது பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு அவ்வளோ உங்களோட பேரை நான் காப்பாற்றணும் இல்லையா அதனால ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பேன் நான் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய பேர் உங்களுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்துலாம் வேறு கால் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேணா நீங்கள் லாஸ்ட் ஆமாம் எனக்கு நான் சென்னையில் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸ்டார்டிங்கில் உங்கள் இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் எனக்கு பெங்களூர் அவுட் ஆஃப் சென்னை அந்த நேரம் நம்மளால் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ரீச் கிடச்சிது அதோட மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரின் வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா அங்கேருந்துலாம் நிறைய பேர் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் அந்த மாதிரி யூரோப்லேருந்துலாம் நிறைய பேர் வந்தாங்க பட் என்னென்னா கொரியரில் அனுப்பும்போது அங்கே பொருளோட காஸ்ட் இவ்வளோனா இதை விட டபுளுக்கு மேலே ஆகுது கொரியர் ஃபீஸ் ஜாஸ்தியாக போகுது ஸோ அதனால் அவங்க இங்கே வரும்போது லீவுக்கு வருவாங்க இல்லையா அப்போ பல்காக வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க ஓகே ஓகே அப்போ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் துபாயிலேருந்து வரும்போது அவங்க ஒரு குரூப்பாக வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க குரூப்பாக வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க நிறைய பேர் வாங்கிட்டு போய் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி கொடுத்துட்டு அவங்க கேள்விப்பட்டு வராங்க இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் நிறைய கிடச்சிருக்கு ஃபாரின் அவுட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 
இந்த இவங்களுடைய வந்து நம்பரை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் வேணுங்கிறவங்க கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பொறுமையாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப பொறுமை எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் கொடுப்பாங்க ஸோ வேணுங்கிறவங்க கேட்டு வாங்கிக்கோங்க எல்லாருக்குமே வந்து மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி மகளிர் தின நல்வாழ்த்து